دائما نتحمس لفكرة ان احنا نلعب لعبة باتل رويال جديدة، خصوصا انه العاب الباتل رويال طاغية جدا في الفترة الأخيرة، ومع ذلك جتنا لعبة باتل رويال اسمها بلاد هانت، ما لها تقريبا شهرين نازلة، فإذا ما قد سمعت عنها عزيزي المتابع، أنا اليوم موجود معك لأعطيك نصائح وشوية خدع راح تنفعك جدا في بدايتك، خلونا نتعرف عليها. تصير أحداث بلاد هانت في عالم مصاصين دماء اللي عايشين بين الناس الطبيعية ولكنهم تعهدوا أنهم ما راح يكشفوا عن طبيعتهم الحقيقية أي سلوك خارق للطبيعة أو متوحش راح يجذب انتباه البشر يعني لازم تنتبه إذا مصيت دم واحد وأحد شافك بتبدأ عملية مطاردة دموية وبتكشف مكانك للعداء وأيضا ممنوع أنك تقتل المدنية الخالدين وإذا سويتها برضو راح تبدأ عملية مطاردة دموية ولكن عندك خيار واحد هو أنك تقدر تقتل وتمص دم أكبر عدد ممكن من جنود الكيان مصاصين الدماء عندهم قدرة تعزيز الحواس اللي تمكنهم من ملاحظة أشياء أكثر من حولهم إذا تدور عن إنسان عنده نوع معين من الدم أو إذا في كان أسلحة قريبة من حولك تقدر تنشط حواسك المرتفعة وتمسح المحيط من حولك وتلقى لك موارد راح تحتاجها لتحافظ على حياتك طول الليل شرب الدماء مهم جدا في اللعبة هذه لبقاء مصاصين الدماء على قيد الحياة ولكن تختلف أنواع الدم هنا اعتمادا على الحالة المزاجية للبشر في دمائهم تمنح مصاصين الدماء دفعة فريدة هذا شيء يسمونه رنين الدم في بلاد هانت في أربعة أنواع من رنين الدم الأول هو سينجون هذا الرنين الدموي له هالة وردية ويسرع عملية الشفاء في عندك برضو هالة اسمها كلوريك هذا تزيد من ضرر الاشتباك تأكد أنه هذا النوع دائما معك إذا كنت تحب الاشتباكات القريبة وتقدر تتعرف عليه من خلال هالة برتقالية في برضو نوع اسمه فليجماتيك هذا الرنين له هالة زرقاء ويسرع الوقت اللازم لشحن قوتك الخارقة وآخر نوع هو الميلانكوليك تتعرف عليه من هذا الهالة الجوانية اللي حوله وراح يسرع الوقت اللازم لشحن قوة الكلان مو بكل البشر عندهم الدم الرنان إذا ما في حولهم هالة ملونة بيرجعون لك صحتك لكن ما بتلقى أي تعزيزات خاصة حط بالحسبان أنه بعض البشر ممكن يعطوك حياة إضافية ولكن فقط إذا خسرت حياتك الأولى لأنه مبدئيا ما عندك غير فرصتين إذا خسرت الأولى ممكن يعطيك حياة إضافية لما تهزم واحد من الأعداء عندك خيار الفينشر لما تفنشهم عندك ميزة أنك تشرب دمهم ولصعوبة هذه الخطوة لازم أنك تقرب منه وتاخذ وقت عبال ما تفعل الفينشر فأكيد راح تعرض نفسك للخطر ولكن فيها مكاسب كبيرة كنقاط خبرة وأيضا التعزيزات اللي ممكن تحصلها وأهم شيء أنك تجنن خصمك لما تسوي له فينشر في بعض الأسلحة في لعبة بلاد هانت لها قدرات خاصة في عندك الكتانة اللي تصد الرصاص في كمان سلاح اسمه سكورج بليدز لها هجمة دفاعية خاصة حاول تلقى هذه الأسلحة لأنها راح تفيدك وتفاجئ خصومك بلاد هانت فيها أسلحة كثيرة ولكن مو بكلها نفس الجودة أفضل أسلحة هي الأرجوانية وذهبية ولكن لسوء الحظ عادة ما توجد هذه في مناطق تخضع لحراسة مشددة من قبل الكيان حاول تستكشف أماكن مخابئ الكيان لأنه فيها أسلحة قوية ويستاهلوا المخاطر عشان توصل لهم في كل الحالات أهم شيء تستمتع بالمناظر الليلية برضو يعني على الطريق تقتل أكبر عدد من مصاصي الدماء وبكذا عزيزي المتابع نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم اكتب لي تحت في التعليقات وش رايك في لعبة بلاد هانت وش رايك في النصائح اللي أعطيتك إياها وإذا كنت محترف يعني عندك التعليقات بعد فيدنا شوي يعطيكم العافية على المتابعة يا جماعة إذا عجبتكم حلقة اليوم لا تنسون تعطونا لايك اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيه ليوصلكم كل جديد من بلاي ستيشن باللغة العربية سلام